আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি শেয়ার করব কিভাবে আপনি একজন ভালো বিতর্কে হতে পারেন সেই বিষয়ে কিছু টিপস যদিও একজন বিতর্কিক বিতর্ক করতে করতে তার কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বা নিজের পছন্দসই স্টাইল তৈরি হয়ে যায় বিতর্ক করার তবে যারা ইনিশিয়াল স্টেজে বিতর্ক করছেন বা বিতর্ক শুরু করতে যাচ্ছেন আমার আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য সো লেটস স্টার্ট সর্বপ্রথম আপনাকে যে বিষয়টি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে বিতর্কের বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে অর্থাৎ আপনি যেই প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলছেন সেই প্রস্তাবটি সম্পর্কে আপনার বিভিন্ন ধরনের ধারণা থাকতে হবে বা সেই প্রস্তাবটি আপনাকে খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে এরপর বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্ত বিভিন্ন রেফারেন্স বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে আপনার নিজস্ব একটি স্পিচ তৈরি করে নিতে হবে আমি আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোতে কিভাবে আপনি যুক্তি তৈরি করবেন কিভাবে আপনি তথ্য উপাত্ত তৈরি করবেন বা জানবেন কিভাবে আপনি বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্স জানবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলব তাহলে সর্বপ্রথম বিষয়টি হচ্ছে নিজস্ব স্টাইলে একটি স্পিচ তৈরি করে নেওয়া এরপর আপনাকে যে বিষয়টি করতে হবে বা এরপর একজন ভালো বিতার্কিকের যে বিষয়টি থাকতে হবে সেটি হচ্ছে সেলফ কনফিডেন্স যখন একজন বিতার্কি খুব বেশি কনফিডেন্স নিয়ে তার স্পিচ দিবে তখন কিন্তু তার স্পিচ অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে অন্যথায় যখন আপনার মধ্যে কনফিডেন্সের অভাব থাকবে তখন কিন্তু আপনার স্পিচ অনেক দুর্বল হয়ে যাবে আমি এমন অনেক কম্পিটিশনে দেখেছি যেখানে বিতার্কিকরা মঞ্চ উঠেছে বিতর্ক করছে এবং শুধুমাত্র নার্ভাস হয়ে সেলফ কনফিডেন্স না থাকায় তারা মাঝখান তাদের স্পিচ ভুলে গিয়েছে তাদের পা কাঁপছে তারা নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে এতে কি হচ্ছে এতে তার স্পিচ কিন্তু অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছে সো আপনি যদি আপনার স্পিচকে সুন্দর করতে চান আপনি যদি আপনার নিজের স্পিচকে আরও বেশি প্রেজেন্টেবল করতে চান তাহলে আপনাকে যে বিষয়টি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনার মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণে কনফিডেন্স থাকতে হবে একজন ভালো বিতার্কি সব সময় একজন কনফিডেন্ট মানুষ হয় এরপর আপনাকে যে বিষয়টি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমরা কিন্তু স্পিচ দেওয়ার সময় অনেককেই ইঙ্গিত করে কথা বলি যেমন মাননীয় সভাপতি উপস্থিত সুধীবৃন্দ আমার বিপক্ষ দলীয় বন্ধুরা এমন অনেককে ইঙ্গিত করে কিন্তু কথা বলি তো আমরা যখন কাউকে ইঙ্গিত করে কথা বলবো আমরা তখন তাদের সাথে একটি আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করে কথা বলবো অর্থাৎ যখন যাকে ইঙ্গিত করব তখন তার দিকে তাকিয়ে তার সাথে আই কন্ট্যাক্ট করে কথা বলবো তাহলে কিন্তু আমার কথা বলার আমার কথা বলার গ্রহণযোগ্যতা অনেক গুণে বেড়ে যাবে এরপর যে বিষয়টিগুলো ফলো করতে হবে সেগুলো হচ্ছে যে আপনি যখন স্পিচ রেডি করছেন তখন আপনার স্পিচের মধ্যে আপনি বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপস্থাপন করুন তবে এই ক্ষেত্রে একটি ব্যাপার মনে রাখতে হবে আমরা তথ্য দিব কিন্তু কখনোই ভুল তথ্য দিব না কারণ ভুল তথ্যে কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং থাকতে পারে এরপর আপনি আপনার স্পিচের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্স নিয়ে আসতে পারেন বিভিন্ন ধরনের মনি ঋষিদের কথা নিয়ে আসতে পারেন তবে অবশ্যই সেগুলো হতে হবে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক কোনো কিছু কিন্তু আমরা বলবো না এরপর যদি আপনি ভালো বিতার্কি হতে চান তাহলে আপনাকে যেটি করতে হবে আপনার বাচনভঙ্গি অনেক সুন্দর হতে হবে অনেক স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের হতে হবে অর্থাৎ আপনি যখন স্পিচ দিচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি কোনো ধরনের কোনো আঞ্চলিক ভাষা আঞ্চলিক শব্দ ইউজ করবেন না আপনার স্পিচের মধ্যে আপনি যে শব্দগুলো ইউজ করছেন সেই শব্দগুলো অবশ্যই অনেক সমৃদ্ধ হবে এবং সুন্দর হবে এবং কথা বলার স্টাইলটা খুবই সাবলীল হবে খুবই প্রেজেন্টেবল হবে এবং দেখে যেন মনে হয় যে আপনি যেই কথাটি বলছেন খুবই কনফিডেন্সের সাথে বলছেন এরপর আপনাকে যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে উপস্থাপনা উপস্থাপনা ব্যাপারটি খুবই ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ কিভাবে আপনি আপনার নিজেকে উপস্থাপন করছেন কিভাবে আপনি আপনার স্পিচকে উপস্থাপন করছেন এই সামগ্রিক বিষয়গুলো মিলেই কিন্তু উপস্থাপনার বিষয়টি চলে আসে এবার যখন আমরা স্পিচ দেওয়া শুরু করব তখন যেন সবার অ্যাটেনশান আমার দিকে চলে আসে এই অ্যাটেনশানটি আপনি যখন স্পিচ দেওয়া শুরু করছেন তখন বিভিন্ন ধরনের টিপস ফলো করে আপনি আপনার স্পিচ দেওয়া শুরু করতে পারেন আমি আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোতে কিভাবে আপনি স্পিচ দেওয়া শুরু করবেন সেটা বলে দেব এরপর যে বিষয়টি আসছে সেটি হচ্ছে যে আপনি কিভাবে আপনার স্পিচ দেওয়া শেষ করছেন আমি আমার পরবর্তী ভিডিওতে আপনি কিভাবে স্পিচ দেওয়া শেষ করবেন সেই বিষয়টিও শেয়ার করব তো এই বিষয়গুলো চলে আসার পর আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আপনাকে সর্বপ্রথম বিতর্ক করা শুরু করতে হবে কারণ আপনি যখন বিতর্ক করা শুরু করবেন একটি থেকে দুইটি দুটি থেকে চারটি প্রোগ্রাম করা করবেন তখন কিন্তু অটোমেটিকলি আপনার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসবে বা আপনি ধীরে ধীরে ইম্প্রুভ করতে শুরু করবেন সো আপনাকে সর্বপ্রথম বিতর্ক করা শুরু করতে হবে 
এবং আরেকটি যে বিষয় যার আমরা সাবলীলভাবে কথা বলতে পারি না মানুষের সামনে কথা বলতে ইতস্তু বোধ করি বা আমাদের মধ্যে কনফিডেন্সের অভাব তারা কিন্তু ঘরের ভেতর থেকেই বিতর্ক করাটা শুরু করে দিতে পারেন সেটি কীভাবে আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলুন আপনি আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সাথে কথা বলুন আপনি নিজে নিজে আপনার ফোনের মধ্যে কথা বলে বলে ভিডিওগুলো দেখুন আপনার নিজের স্পিচ দেওয়ার মধ্যে আসলে কোন কোন জায়গাতে প্রবলেম আছে সেই জিনিসগুলো নিজেই ফল করুন আপনি আপনার নিজেকে সর্বপ্রথম জাজ করুন এবং জাজ করার পর নিজের সেই উইক পয়েন্টগুলো ইম্প্রুভ করার ট্রাই করুন এবং আপনি আজই বিতর্ক করা শুরু করুন বিভিন্ন কম্পিটিশনে যান স্কুলে ইউনিভার্সিটিতে আপনি যেখানে পড়েন সেখানে বিতর্ক করা শুরু করে দিন আপনি বিভিন্ন ভালো ভালো বিতর্কের প্রোগ্রাম দেখুন বিভিন্ন ভালো ভালো বিতর্কিকদের প্রেজেন্টেশন দেখুন বিভিন্ন ভালো ভালো বিতর্কিকদের বিতর্ক করা দেখুন এই বিষয়গুলো ফলো করে কিন্তু আপনি আপনার বিতর্কের স্কিলকে আরও বেশি ভালো করে তুলতে পারেন সো আপনি যদি ভালো একজন বিতর্কিক হতে চান আপনাকে কি কী বিষয়গুলো ফলো করতে হবে বিতর্কের বিষয়টি ভালোভাবে জানতে হবে আপনার মধ্যে কনফিডেন্স থাকতে হবে আপনি যাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলছেন তাদের সাথে একটি আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করে কথা বলতে হবে আপনার উপস্থাপনা ভালো হতে হবে আপনার স্পিচ দের স্টাইল সুন্দর হতে হবে আপনার বাচনভঙ্গি সুন্দর হতে হবে আপনার পোশাক আশাক সুন্দর হতে হবে সব কিছু মিলিয়েই কিন্তু আপনি একজন ভালো বিতার্কিক হতে পারেন আমি আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোতে বিতর্ক সম্পর্কিত আরও বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশান বিভিন্ন ধরনের টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করব থ্যাংক ইউ সো মাচ